निचि कैटागर फिल्ड लगे equal to models dot boolean field जेट आमर default होए जावे होच्छे false default होए जावे false कारण हमें जो दमर वो एक पैर है जाइ देखन इकन actually हमें home page की जो feature category देखा हुआ इकने जाते हमें इकने actually font page तके category दिए की चुड़ा देखा दे पड़ी ये जो नमी इकने की जो feature category नहीं आज बोल उनसे category product गुले इकने हमें देखा हुआ हमें जो कौन click करो जाते गुले जाके जो उन्हें इकने जो कौन टाइटल এটার স্ট্রিং রিপ্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দেব সো সরি এখানে চলে আসবে হচ্ছে আমার স্ট্রিং এবং এখানে আমি টাইটেলটাকে দেখিয়ে দেব স্পেল ডট টাইটেল ওকে এবং আমার নেক্সট যে মডেল সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সো ক্লাস প্রোডাক্ট মডেল ডট মডেল তো সর্বপ্রথম আমার একটা ক্যাটাগরি থাকবে সো মডেল ডট হচ্ছে ক্যাটাগরি স্পেলিংটা ভুল হইছে সো ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি সো মডেল ডট যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ফরেন কি এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ক্যাটাগরির সাথে আমি একটা রিলেটেড নেম সেট করে দেব সো রিলেটেড নেম ইকুয়াল টু এটা আমরা দিয়ে দেব দিতে পারি প্রোডাক্ট এবং অন ডিলিট ইকুয়াল টু মডেল ডট টাস্কেট যাতে ক্যাটাগরিটা ডিলিট হলে এই প্রোডাক্টও আমার ডিলিট হয়ে যায় এবং এখানে এই চারটা ফিল্ড আমি নিয়ে আসব কারণ এগুলো আমার প্রোডাক্টেও থাকবে সো আমি जस्ट এটাকে কপি করে নেব এবং এগুলোকে এখানে পেস্ট করে দেব ওকে এবং প্রোডাক্টের জন্য আরো কিছু ফিল্ড আমার লাগবে আমি যদি এখানে যাই দেখেন দেখেন আমার টাইটেল তো চলে আসছে ঠিক আছে আমার প্রাইস লাগবে দেন আমার ইমেজ লাগবে ঠিক আছে এবং আমার একটা ডেসক্রিপশন লাগবে সো আমরা প্রাইসটাকে নিয়ে আসতেছি সো আমি এখানে প্রাইসটা নিয়ে আসব সো মডেলস ডট আমি এখানে ডেসিমাল ফিল্ড ইউজ করব ওকে এবং এখানে আমি বলে দেব ম্যাক্স ডিজিটস সো ম্যাক্স ডিজিটস যেটা হয়ে যাবে আমার 8 এবং আমি ডেসিমাল প্লেস উল্লেখ করে দেব সো ডেসিমাল প্লেস ইজ इक्वल टू 2 ওকে এরপর আমার লাগবে হচ্ছে থাম্বনেইল সো থাম নেল মানে প্রোডাক্টের থাম্বনেইলটা সো মডেলস ডট যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ইউআরএল ফিল্ড URL field. देखें इकहने किन दमर thumbnail टा URL दो। तो हमें इकहने URL field use करते हैं। तो आपने रचाई ली image field use करते पड़ें। तो वाले आपने रचाई दी image field use पड़ें। शेयरों ने जी आपने दे इकहने कास्टा करते हो। तो हमें URL field use करते हैं। तो आरेक टा लग बे जेटा होच्छ description, so description equal to model dot। जेटा होए जावे चमर text field। जेटा मन null होए जावे, so null equals to true। देना मर होए जावे चमर blank ना दिया था क्लाम लेटर देखते भाई सो एन ये दिए दिलाम ओके सो फुली ए फील्ड गुलाय माल लग बे ये वंगारा एक टाइप लग बे शेरा चार अपडेटेड डेट मेने प्रोडक्ट जो दे अपडेट करा है तो लेट आम ला ट्रैक लग बो सो अपडेटेड डेट इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम सेल ये वंगे तो होय जब अच्छा मार ऑटो � 
ओके मैं इन्हें जस्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिए दीब सो डिफाइन एस टी ओ मैं इन्हें जस्ट आप टाइटल दिए दीब सो से डट टाइटल ओके और एक मडल ये क्रिएट करब से स्लैडर जो जो वेबसाइटे जाए देखें एखे जो वेबसाइटे जा তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমার একটা স্লাইড আছে সেই স্লাইডারটাকে আমি ডাইনামিক্যালি নিয়ে আসবো যে কারণে আমি এখানে এই জন্য একটা ডিফারেন্ট মডেলই ক্রিয়েট করে দিচ্ছি সো স্লাইডার ক্লাস স্লাইডার মডেল ডট মডেল ওকে তো আমি যদি এখানে যাই দেখেন আমার কী কী লাগবে আমার সব প্রথমে একটা টাইটেল লাগবে এবং একটা ব্যানার লাগবে এই দুইটা ফিল্ড আমার বেড লাগবে সো আমি টাইটেল নিয়ে আসতেছি যেটা হচ্ছে মডেল ডট চার ফিল সো ম্যাক্সিমাম লেন্থ যেটা আমি করে দিতে পারি জাস্ট ফিফটি ওকে এবং আমার আরেকটা লাগবে যেটা হচ্ছে ব্যানার সো মডেল ডট এটা আমার ইমেজ ফিল্ড হবে এবং আমার আপলোড টুটা উল্লেখ করে দিতে হবে সো আপলোড টু আমি এটাকে ব্যানার দিয়ে দিতে পারি আমি আরও একটা ফিল্ড লাগবো যেটা হচ্ছে শো ইকুয়াল টু মডেল ডট বুলিয়ান ফিল্ড ডিফল্ট ইকুয়াল টু ট্রু ওকে মানে আমি যে কোনো একটা স্লাইডার অ্যাকচুয়ালি দেখাতে চাচ্ছি কি না তো আমি এটা ফিল্টার করে ওইখানে দেখাবো যে স্লাইডারগুলো শো ইকুয়াল টু ট্রু করা থাকবে আমি শুধুমাত্র সেগুলাই ওয়েবসাইটে দেখাবো তো এখানে আমি একটা ক্রিয়েটেড ডেট দিয়ে দিতে পারি সো মডেল ডট ডেট টাইম ফিল অটো নাও অ্যাড ইকোয়াস টু ট্রু ওকে তো এখানে আমি জাস্ট এটার স্টেয়ার ভার্সনটা দিয়ে দেবো সো স্ট্রিং এবং আমি জাস্ট টাইটেলটাকে রিটার্ন করে দেবো সো সেলস ডট টাইটেল ওকে তো ফুলে আমার এতটুকুই করলে হয়ে যাবে আমি এখন যেটা করবো আমি জাস্ট এগুলোকে অ্যাডমিনে গিয়ে রেজিস্টার করে দেবো সো এখানে আমি সবাবত মডেলগুলো ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি সো ফ্রম ডট মডেল ইম্পোর্ট ক্যাটাগরি দেন প্রোডাক্ট দেন ফ্লাইড এবং এগুলোকে আমি জাস্ট রেজিস্টার করে দেবো সো সাইট ডট রেজিস্টার সর্বপ্রথম আমার ক্যাটাগরি সো ক্যাটাগরি দেন আমার চলে আসবে হচ্ছে প্রোডাক্ট দেন আমার চলে আসবে স্লাইড এটাকে আমি প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি স্লাইডার দিয়ে দেবো সো স্লাইডার এবং এখানে আমি কিছুটা অ্যাডমিন অ্যাডমিনকে কাস্টমাইজ করে নিব প্রোডাক্ট এবং ক্যাটাগরির জন্য সো ক্লাস প্রোডাক্ট অ্যাডমিন অ্যাডমিন ডট মডেল অ্যাডমিন এবং এখানে আমি জাস্ট ফ্রি পপুলেটেড ফিল্ডস দিয়ে দেবো যেটা হচ্ছে স্লাগের জন্য যাতে আমরা প্রোডাক্টের টাইটেলটা টাইপ করার সাথে সাথে সে অটোমেটিক আমার স্লাগটা জেনারেট করে দেয় ওকে তো এখানে আমার যেটা হয়ে যাবে স্লাগের জন্য আমি টাইটেল উপর বেস করে স্লাগটা ক্রিয়েট করবো তো এখানে আমার টাফলের টাইটেলটাকে উল্লেখ করে দিতে হবে এবং সেম কাজ আমার ক্যাটাগরির জন্য আমি করবো আমি আর একটা অ্যাডমিন ক্রিয়েট করবো যেটা হচ্ছে ক্যাটাগরির জন্য সেটাকে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে ক্যাটাগরি অ্যাডমিন ক্যাটাগরি অ্যাডমিন এবং এটা সেম থাকবে এবং এখানে আমি এই দুইটাকে জাস্ট ইনক্লুড করে দেবো সেটার জন্য হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি অ্যাডমিন এবং এটার জন্য হয়ে যাবে হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট অ্যাডমিন ওকে আচ্ছা তো ফুলে এতটুকু করলে আমার ডান হয়ে যাবে এখন আমি যেটা করবো জাস্ট আমি আমার এখানে চলে যাব এবং আমি আমার মডেলগুলোকে মাইগ্রেট করে নেব সো ডট স্ল্যাশ ম্যানেজ ডট বাই মেক মাইগ্রেশন এবং মাইগ্রেট ওকে মাইগ্রেট এখানে আমার কিন্তু বেড়া বেড়ে টেবিলগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমি যদি জাস্ট সার্ভারটাকে রান দিই আমি যদি আমার অ্যাডমিনে চলে যাই তো লোকাল হোস্ট অ্যাডমিন দেখেন আমার কিন্তু ডেটাগুলো চলে আসছে আমি যদি একটা প্রোডাক্টে যাই এখান থেকে কিন্তু আমি প্রোডাক্টটা অ্যাড করতে পারবো তো আমি যে স্লাগের কাজটা করছি সাপোজ এখানে যদি আমি একটা দেই দেখেন আমি যাই দিচ্ছি সে কিন্তু স্লাগটা আমাকে অটোমেটিক জেনারেট করে দিচ্ছে এটাই কিন্তু আমি অ্যাডমিনের কাস্টমাইজেশনটা করছি আমি যদি এখানে যাই অ্যাডমিন এই কাজটা কিন্তু আমি এখানেই করে দিচ্ছি যাতে টাইটেলটা টাইপ করার সাথে সাথে সে আমাকে স্লাগটা জেনারেট করে দেয় ওকে আচ্ছা তো এখন আমি যেটা করবো এই যে ডেটাটা আছে আমার যে এই ইউআর ইউআরএলে অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইট থেকে যে ডেটাটা রিটার্ন করে এগুলোকেই আমি আমার প্রোডাক্ট এবং ক্যাটাগরি টেবিলে ডাইনামিক্যালি ইনসার্ট করবো এবং এটা করবো হচ্ছে আমি ম্যানেজমেন্ট কমান্ডের মাধ্যমে তো আমি যেটা করবো আমি আমার প্রোডাক্ট অ্যাপে চলে যাব এবং ম্যানেজমেন্ট কমান্ড লেখা যে ওয়ে সেই কাজটা আমি করে ফেলবো সর্বপ্রথম আমার যেটা করতে হবে একটা ম্যানেজমেন্ট নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে সো ম্যানেজমেন্ট এবং একটা ফাইল দিতে হবে যেটা হচ্ছে ডান্ডার ইউনিট সো ডান্ডার ইউনিট ডট পাই এবং এর মধ্যে আমার আরও একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে যেটা হচ্ছে কমান সো কমান এবং আমার আরও একটা ফাইল লাগবে যেটা হচ্ছে ডান্ডার ইউনিট সো ডান্ডার ইউনিট ডট পাই এবং এখানে আমি আমার কমানগুলো বা ম্যানেজমেন্ট স্ক্রিপ্টগুলো লিখতে পারি তো আমি জাস্ট আপাতত একটা স্ক্রিপ্ট লিখবো যেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করার জন্য তো এটাকে আমি নাম দিয়ে দিতে পারি ক্রিয়েট ডেটা ডট পাই ওকে তো আমার কিছু মডেল এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে সবাবত হচ্ছে ফর্ম 
এখানে জাস্ট মিনিমাইজ করে নেচ্ছি তো ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কো ডট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্পোর্ট বেস কমান্ড ওকে এবং আমি আমার মডেলগুলোকে ইম্পোর্ট করে নেবো তো ফ্রম প্রোডাক্ট ডট মডেল ইম্পোর্ট ক্যাটাগরি দেন প্রোডাক্ট ওকে এবং আমার একা একটা ক্লাস এখানে লিখতে হবে যেটা হচ্ছে কমান্ড নামে তো বেস কমান্ড বেস কমান্ড এবং এখানে আমি জাস্ট একটা মেথডকে ওভার এড করবো যেটা হচ্ছে আমার হ্যান্ড আপ ওকে এটাই আমার বেস মেথড যেটা ইনসার্ট করার জন্য সো এখানে আমি জাস্ট এগুলোকে কেটে দিচ্ছি এবং এগুলোকে আমি রিমুভ করে দিব এবং আমি এখান থেকে যেহেতু কিছু রিটার্ন করবো না তো এগুলো আমার দরকার নেই আমি জাস্ট আপাতত এখানে পিন দিয়ে দিচ্ছি যে ক্রিয়েটিং ডেটা সো ক্রিয়েটিং টিং ডেটা ওকে এটা আমি পিন দিয়ে দিই আচ্ছা ওকে এখন যদি আমি জাস্ট কমানটাকে সিম্পলি রান করি তাহলে দেখবেন সে আমাকে ওটা দেখিয়ে দিচ্ছে সো ম্যানেজমেন্ট কমান্ড রান করা হয়েছে পাইথন ম্যানেজ ডোর পাই এবং ফাইলের নামটা তোমার ফাইলের নামটা হচ্ছে ক্রিয়েট ডেটা ওকে দেখেন সে কিন্তু আমাকে ক্রিয়েটিং ডেটাটা দেখিয়ে দিচ্ছে সো এখন আমি যেটা করবো দেখেন এটা হচ্ছে আমার একটা এক্সটার্নাল এপেই তো এটাকে কল করার জন্য আমি একটা লাইব্রেরি ইউজ করবো যেটা হচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট লাইব্রেরি ওকে তো আমি জাস্ট আমার টার্মিনালে যাবো এবং লাইব্রেরিটা ইনস্টল করে নেবো সেটা হচ্ছে পিপ ইনস্টল রিকোয়েস্ট ওকে দেখেন আমার অলরেডি রিকোয়ারমেন্টটা আছে কারণ আমি এটা ইনস্টল করে রাখছি তো আপনার যদি না থাকে এটা আপনাদের ইনস্টল হয়ে যাবে তো আপনারা এই কমানটা জাস্ট রান দিয়ে নেবেন তো আমি এখন যেটা করবো এই লাইব্রেরিটি ইউজ করে এই ডেটাগুলোকে নিয়ে এসে ইনসার্ট করবো তো আমি আগে লাইব্রেরিটি ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি সো ইম্পোর্ট রিকোয়েস্ট ওকে তো আমি যেটা করবো রেসপন্স ইকুয়াল টু রিকোয়েস্ট ডট গেট যেহেতু এটা একটা গেট ম্যাথড এই জন্য আমাকে গেট ম্যাথডে কল করতে হবে এবং ইউআরএলটাকে এখান থেকে আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার ইউআরএলটা এবং এটা আমার জেসন ডেটা রিসপন্স রিটার্ন করে তো আমি এটাকে জাস্ট নিয়ে নিলাম ওকে এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার একটা লিস্ট অফ ডিকশনারি রিটার্ন করে আমি যদি এখানে যাই দেখেন রড এটাতে এটা কিন্তু একটা লিস্টের মধ্যে ডিকশনারিতে আমার ডেটাগুলো দিচ্ছে মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যে ডেটা এটা কিন্তু ডিকশনারির ভিতর এবং ওভারঅল যে ডেটাগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটা লিস্টের ভিতর তার মানে কি আমার এটাকে আইটারাইজ করতে হবে তো আমি যেটা করবো ফর ফর প্রোডাক্ট ইন রেসপন্স ওকে এবং সর্বপ্রথম আমি ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করে নেবো সো ক্যাটাগরি টান্ডার ইকুয়াল টু ক্যাটাগরি ডট অবজেক্ট ডট গেট ওর ক্রিয়েট দেবো কারণ যদি আমার ক্যাটাগরিটা অলরেডি থাকে সে নিয়ে নেবে আদারওয়াইজ সে ক্রিয়েট করে নেবে তো সর্বপ্রথম আমার টাইটেলটা থাকবে তো টাইটেলটা আছে হচ্ছে প্রোডাক্টের ভিতর ক্যাটাগরির ভিতর আমি যদি এখানে যাই দেখেন প্রোডাক্টের ভিতর ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি যে কিটা আছে এর ভিতর কিন্তু আমার টাইটেলটা আছে তো এটাকে আমি জাস্ট এখান থেকে নিয়ে নিলাম আমি আবারও কপি করে নিচ্ছি যাতে কোনো মিস্টেক না হয় ওকে এরপর লাগবে হচ্ছে আমার স্লাগটা তো স্লাগ তো স্লাগটা আমি টাইটেলের উপর বেস করে জেনারেট করবো সো এটা করার জন্য আমার একটা এখান থেকে মডেল ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমি যেটা করবো ফর্ম জ্যাঙ্গো ডট ইউটিউব ডট টেক্সট ইম্পোর্ট স্লাগিফাই ওকে এবং এর মধ্যে আমি আমার টাইটেলটাকে পাস করে দেবো সো প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ভিতর যে ক্যাটাগরি আছে এর উপর বেস করে আমি এর স্লাগটা জেনারেট করবো এবং আমি ফিচার ট্রু করে দেবো ডিফল্ট তো ফিচার ইকোয়াস টু ট্রু যাতে আমি এই ক্যাটাগরিগুলো আমার ওয়েবসাইটে হোম পেজে দেখাতে পারি ওকে এরপর হচ্ছে আমার প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট করতে হবে সেখান থেকে আমি জাস্ট প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট করে নেবো সো প্রোডাক্ট ডট অবজেক্ট ডট ক্রিয়েট তো সবার প্রথম আমার ক্যাটাগরি চলে আসবে যেটা হচ্ছে আমার ক্যাটাগরিটা যেটা জাস্ট আমি এখান থেকে ক্রিয়েট করছি ওকে এরপর লাগবে হচ্ছে আমার টাইটেল সো টাইটেল ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মধ্যে যে কি আছে টাইটেল আমি যদি এখানে যাই দেখেন ক্যাটেলের জন্য কিন্তু টাইটেল প্রাইসের জন্য প্রাইস ডিসক্রিপশনের জন্য ডিসক্রিপশন আর থামনেলের জন্য কি ইমেজ তো এইগুলোকে আমি ওইখানে জাস্ট নিয়ে নিব তো এরপর আমার চলে আসবে হচ্ছে প্রাইস আচ্ছা প্রাইসের আগে আমি স্লাগটা নিয়ে নিচ্ছি সো স্লাগ ইফাই এবং প্রোডাক্টের ভিতর টাইটেল আছে তার উপর বেস করে আমি প্রোডাক্টের স্লাগটা জেনারেট করব ওকে এরপর হচ্ছে আমার প্রাইস সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে প্রোডাক্টের ভিতর যে প্রাইস নামক কি আছে তার ভ্যালুটা ওকে এরপর হচ্ছে আমার থামনেল তো থাম নেল প্রোডাক্টের ভিতর যে ইমেজ কিটা আছে সেটা ওকে এরপর হচ্ছে আমার ডিসক্রিপশন সো ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন ইকুয়াল টু প্রোডাক্টের ভিতর যে ডিসক্রিপশনটা আছে সেটা সো ডিসক্রিপশন ওকে দেখি আমি কিছু মিস করছি কিনা আমি যদি প্রোডাক্টে যাই ক্যাটাগরি টাইটেলস লাগ ফিচারটা আমার লাগবে না প্রাইস থামনেল হ্যাঁ আমার এগুলো কিন্তু চলে আসছে এবং এগুলো আমার অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে সেগুলো আমার লাগবে না সো হোপফুলি আমার এতটুক করলেই কাজ কিন্তু হয়ে যাব
ओके सिक्योरिटी जो ना जहाँ डेटा टा क्रिएट हुई थी की ना तो हमें जरा करो इंसर्शन कंप्लीट बोले एक ता जस्ट पेन दे देते पाले तो अपन हमें जस्ट हमारे कमेंट टके रन करे डेटा गुला के इंसर्ट करेंगे तो हमें जरा करो जस्ट कमेंट टके रन करो सो मैंने डॉट पाई क्रिएट डेटा तो ये जो हमें रन दी लेकिन हमारे किंतु इंसर्शन टा कंप्लीट देखें ना हमारे डेटा गुला किंतु प्रोडक्टे चले आश्च। टोटल बीस टा डेटा चलो बीस टा डेटा किंतु चले आश्च। तो हमें जो भी कैटेगरी थे जो देखें टोटल चार टा कैटेगरी किंतु चले आश्च। उन डेटा गुला डायनामिकली इंसर्ट हुए हैं। हमें जो कोन एक टोडक्टे जो दी जाए, देखें हमें जो डेटा � इंसर्ट करना जाते हैं हमारे मेनुअल ये एक्चुअली कोनो डेटा इंसर्ट करा ना लगे शेष जो ना मैं एक अस्टा करेंगे ना ओके सो आज क्या तुरंत की चलो हमारे प्रोडक्ट के मॉडल टेक्स्ट क्रिएट करें वो डेटा गुलाब की इंसर्ट करो फिर पॉर्टबोर्ड की वीडियो थे हमने होम पेस्टर नहीं काज करो जैसे ने जो डायनामिक डेटा गुलाब से प्रोडक्ट कैटेगरी एवं आधार जो डेटा गुलाब से ये गुलाब के डायनामिकली एक है ना ऑफ़ फुली नियर्स तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ऑन